Franci, ma uno stellato parigino? Certo ragazzi, a questo giro non vi deludiamo Andiamo da Septim, un'istituzione qui a Parigi, uno di quelli che mi incuriosiva di più, bando alle ciance, entriamo dentro. Che in francese si dice? Bando alle ciance. Come al solito andiamo di menu, un accompagnamento vini e... Se ci rimane uno spazzetto, le fromage. Per gli amanti dei numeri e delle statistiche parliamo di una stella Michelin e Franci che posto nella classifica della 50 Best? 24. 24. Allora, il menu viene 65 euro. L'accompagnamento vini che farò io 45. Mi sembra un prezzo per essere a Parigi in uno stellato. E il, e il pranzo, eh? Ah, perché la sera costa di più. Costa leggermente di più. Ok, la sera costa di più. Il locale dentro è molto carino, molto raccolto, mi piace un sacco. Non ha tantissimi coperti, tavoli molto ravvicinati, spero che questo non sia un problema per l'audio. Però è molto bello. My name is Thomas, I will be your sommelier to start. Uh, we are taking you to Germany. You're in the Mosul region, so really close to France with Julien Renard. Half French, half German winemaker. He only makes Riesling there. This is a Gothenburg, uh, the most south parcel that he owns. Really flowery. The first dish you are about to have would be around the acidity, meaning that you need something a bit flowery to round the angle. A vegetable and mushroom broth. And today you will have the tasting menu in five steps. Yes. Surprise. Un brodino caldo fumante per cominciare. Il menù è composto da un numero di portate N ed è totalmente a sorpresa. Mi piace molto. To begin you have some sea bass coming from Saint Jean de Luz. It is uh, served with some uh, fig leaf oil and on top you have some crispy kale leaves. È tutto così sapore di casa, comfort food, ciotole di legno. Mi piace un sacco. Che buono. Il branzino acido, freddo, in contrasto con le alghe fritte e croccanti e poi a un certo punto vi esplode in bocca l'acidità del limone buonissimo a little bit about orange wine now you will be in the Georgian Republic in the Cacti region right in the center the cradle really of maceration wine Ketevan from Gogo wine that's a 10 months maceration of uh, sulicuri small grapes with a really thin skin so the tannin would be really elegant really spicy on the nose uh, but still dry this time the richness will come from your dish and uh, the i would say little sourness will come from the glass right now we're going to continue with the roasted squash served with smoked butter marinière mussels and uh, cured pork una zucca con quelle che sopra sembrano due cozze giganti e una fettina di di... sembra del grasso di maiale è bellissimo è super bello questo piano di Vabbè, farò un morso un po' grosso. Quello che emerge su tutto è la zucca bruciacchiata con questa fetta sopra di lardo che gli dà tantissimo carattere. Non si sente tantissimo la cozza. Gli darò un'altra chance di assaggio. Il sentore di affumicato sulla zucca è la cosa che emerge subito ed è anche la più piacevole secondo me. No, la cozza è molto piacevole perché ha una consistenza contrapposta a quella della zucca e quella striscia di lardo sopra gli dà la sapidità secondo me. Vogliamo farci di conoscere anche in quel di Parigi. You guys are arriving in the, I would say, signature dish of our chef. Bertrand is mostly known for cooking his vegetables like they were meat. So you need something, I would say, a bit wider, a bit thicker. That's why I brought you premier rendezvous version longue from Lise and Bertrand Jousset. Back to France, right in the center on Chenin Blanc, aged in barrel. Right now we're going to continue with some roasted leeks, stuffed with anchovies, served with some sorrel leaves on the top and uh, lovage bernese. A sto giro i vini me li sto scolando tutti io. E non sarebbe la prima volta. Che piatti esteticamente meravigliosi. Poi io li taglio da schifo, però bisogna dire che il porro non è facile da tagliare. La salsina è molto acida, porro dolce. Cioè, se io faccio così, e ne, vuol dire che non ci si riesce. Te lo dico solo perché... Ragazzi, io adoro il porro. Lo dirò anche in questa camera. Adoro il porro. È la mia versione del mondo delle cipolle che preferisco. Franci non è stato in grado di tagliare il porro e ha lasciato a me questa incombenza ma io adesso ti frego perché lo taglio per così 
Questa è una delle verdure più sottovalutate del pianeta Terra. Ma quante verdure l'hai già detto questa cosa? Eh, ma le verdure, moltissime verdure sono sottovalutate, per cui super delicato, con la salsina acida, combinazione perfetta. Altro piatto tanto semplice quanto eccezionale. Tra l'altro questo ci è stato descritto come un signature dish dello chef. L'acciughina in mezzo anche è un'altra cosa che faceva la differenza, o sbaglio? Questo sembra un piatto apparentemente semplice, ma fatelo un porro così, fatelo. You are arriving at the main course, so you need something a bit thicker, a bit longer in the mouth. I brought you that little red Tuscany wine. You're with Colombaya uh, on 100% Sangiovese from 2013. It's a wine that really needs to breathe. Already carafed it uh, two hours before service, but feel free really to move it in your glass and try to keep a little bit for the very end. Tutti vini naturali, eh, ragazzi. Some uh, roasted uh, chicken coming from uh, Sartre in uh, East of France, served with a uh, grilled endive and a uh, walnut sauce. La crosticina sembra già super croccante solo a tagliarla. La pelle è veramente il valore aggiunto del piatto. Eh. Anche la salsina. Il pollo non è una cosa che capita spesso spesso di trovare nei ristoranti stellati. Quindi quando ce lo servono, sinceramente mi fa piacere. Quanto è buona questa riduzione? A little beer made by la Maison Romane. Two young winemakers in Nuit Saint-Georges. Every fall they are making that little beer with all the botanic that they have left in their garden. Aging that little beer in their former Pinot Noir barrels. You have a light acidity. That acidity is really useful. It helps reset your palate. So that you can eat the cheese in whatever order you like. Ragazzi, stanno per arrivare i formaggi. Il percorso non è stato, devo dire, così lungo. Li accompagniamo con una birretta e poi dessert. Che fai? Vieni a Parigi e non prendi i formaggi? Eh no. The cheese are going to have three different types. Okay. We have Munster, it's a cow milk cheese. Uh, Pavé Saint-Dre, goat cheese. And Tomo Vangeon, also cow milk cheese. Ci ha appena rubato la birra. Eh sì, dopo che Franci si era già fatta refila, sgamo. Not a wine, but a cider from Switzerland by la Sidori uh, dei Vulcan. A cider produced by Jacques Peritas. The base of the cider is uh, the Rose de Tony apple. It was uh, an unknown apple variety. The variety is discovered in 2001. Pink apple with uh, a good acidity. This uh, acidity is going to be a good way to finish uh, this pairing. Che buono! Sì, esatto. Ti ruberò questa battuta. Coi formaggi, questo sidro, l'avrei visto molto bene. Perché hai ancora la bocca che sa un po' di formaggio e ci sta proprio bene. Perché hai ancora la bocca che sa un po' di formaggio e ci sta molto bene. Altro? Altro. Questa la capiscono solo a Bologna. Mi piace molto il sidro e non vedo l'ora di assaggiarlo in abbinamento con il dolce. Il dessert è una corn tostada con queens e mealy low cream. Quanto mi piace fare questo gesto. Adesso vado a farlo anche al tavolo dei vicini. La crema sotto è super buona. La crosta sopra è leggermente troppo dura, secondo me. No? Va bene? No, il gusto è super. Ma in generale il piatto è buono. Questi sono dei cubetti super acidini, buonissimi. Ok, siamo usciti. E vi diamo immediatamente subito la sintesi. Perché Ma vedi? molto sintesi perché fa un freddo esagerato. <ride> Partiamo dalla location. Molto carina, molto francese, approved. Anche se i tavolini sono un pochettino vicini. Pochi coperti, abbastanza concentrati. Diciamo così, siete abbastanza attaccati al vostro vicino. Però la location, devo dire, è comunque, nonostante questo, molto carina. Il menù è stato apparentemente molto semplice ma veramente buono di grande tecnica e... 5 portate, uscite che non siete devastati, questo mi è piaciuto molto e questo fa anche sì che non paghiate una cifra, una cifra spropositata i piatti devo dire mi sono piaciuti tutti forse il mio preferito la zucca con le cozze ma anche i porri erano veramente veramente buoni servizio super informale semplice non aspettatevi un servizio da tre stelle da tre stelle e infine come sempre il conto abbiamo speso 196 euro devo dire un prezzo ragazzi che per essere a Parigi in un ristorante una stella Michelin onestamente io mi sento di consigliarvelo non uscite neanche sui gomiti 50 best Restaurant. Così Franci aggiunge i suoi inglesismi così nelle frasi e per noi è promosso. Primo ristorante stellato di Parigi, check, ce ne attendono altri 367. Noi vi salutiamo, penso che andrò a farmi un super pisolone in ostello. Ci vediamo al prossimo video. A